მიდა განსხვავებული შესაძლებლობით. დავიწყოთ დღევანდელი გადაცემა და გავითვალიშ წინო ის განწყობა, რომელიც არის ჩვენ საზოგადოებაში. და გითხრათ პირველი სიტყვა, ნუ შეშინდებით. მე მხედობაში მაქვს ვირუსები, რომელთა შესახებაც ყველა საინფორმაციო საშუალებიდან, ყველა გადაცემიდან, ყველა მედია საშუალებიდან თქვენ იღებთ ახალ-ახალ ინფორმაციას, გარწმუნებთ ძალიან ბევრი სერიოზული ჯგუფი მუშაობს, მაგალითად გირჩევთ მიადევნოთ თვალყური ძალიან სერიოზულ პუბლიკაციებს, რომელსაც ამზადებს ლანცეტი და ჟურნალი Nature, გაცილებით მაღალი სანდობით გამოირჩევა ეს ინფორმაცია ვიდრე პოპულარულ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციები, ამიტომ მიღებულმა ინფორმაციამ რომ არ შეგაშინოთ, მე კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ თავარი უსაფრთხოების ინსტრუმენტი ვირუსებთან ბრძოლაში გახლავთ ჩვენი ხელები. დია ხელები შეიძლება იყოს ყველა ტიპის ვირუსის გადამტანი და განსაკუთრებით როდესაც ლაპარაკობთ სეზონურ ვირუსულ ინფექციებზე მათ შორის იმ კორონავირუსზე რომელზედაც არის გაუთავებელი საუბარი რაც შეეხება ნიღაბს ნიღაბთან დაკავშირებით არ უნდა მოვიტყოთ თავი რას ნიშნავს ეს თუ ჩვენ არ დავიცავით ნიღბის მოხმარების წესი მაშინ აზრი არ აქვს მის გამოყენებას მაგალითად როდესაც ადამიანები რამდენიმე ადამიანი მოძრაობს ქუჩაში ღია სივრცეში ნიღბით გარწმუნებთ ეს მას არ იცავს არანაირი ვირუსისაგან. გაცილებით მაღალი რისკია მჭიდრო დასახლების ზონებში, იქ სადაც არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, იქ სადაც არის თავშეყრის ადგილები და ასე შემდეგ. მეორე საკითხი გახლავთ სწორად მოხმარება. თუ ჩვენ გავითვალისებთ იმას რომ მხოლოდ 2 საათი შეიძლება იყოს ეს ეფექტური ფილტრი და გარდა ამისა, იმიტომ აქვს ამას საყურეები რომ ჩვენ არ უნდა შევეხოთ ნიღაბს, როდესაც მოიხსნით ასეთ შემთხვევაში მოხსნილი ხელით შეხებული მე როდესაც ჩვენ ხშირად ჯიბეში ან ჩანთაში ვიდებთ ხოლმე ეს ნიღაბი კიდე უფრო საშიში ხდება ვიდრე უნიღბო ციარული ამიტომ დავიცვათ წესები განსაკუთრებით 2 საათის შემდეგ მოხსნისას აუცილებლად მხოლოდ საყურეებით მოიხსნათ და გადავაგდოთ არ შევინახოთ არ ჩანთაში არც ჯიბეში და გახსოვდეთ ტრანსპორტში საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში დიახ მაგრამ ქუჩაში ღია სივრცეში ეს ნაკლებად მიზან შეწონილია კიდევ რამდენიმე ნიფთი რომელიც უნდა გაითვალთნოთ ეს გახლავთ ტელეფონი ჰაერწვეთოვანი გზით გავრცელებული ინფექციების შემთხვევაში ის უნდა ძალიან ხშირად გაიწმინდოს ეს გახლავთ პულტები სხვადასხვა სახის პულტები მათ შორის ოჯახის პირობებში და განსაკუთრებით სამსახურში ან იქ სადაც თქვენ დიდ დროს ატარებთ კიდევ ერთი რჩევა ხელსახოცები ერთჯერადი მიაქციეთ ყურადღება ერთჯერადი თუ თქვენ ის გამოიყენეთ და შემდეგ ჯიბეში ჩაიდეთ თუ თქვენ ის გამოიყენეთ ხელით შეეხეთ და მით უფრო მრავალჯერადი დატვირთვა მიანიჭეთ პრაქტიკულად ის ხდება არა უსაფრთხოების ელემენტი არამედ პირიქით მეტი საფრთხის მომტანი მე ამ საკითხებზე გავაგრძელებ რა თქმა უნდა თქვენს ინფორმირებას ყოველდღიურ 